বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাইবাস আছেন ক্ষমতাসীন চৌদ্দ দিল্লি জোটের নেতা সাবেক মন্ত্রী বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়ুয়া আমার ডানে রয়েছেন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের পিডিপির চেয়ারম্যান ডক্টর ফেরদৌস আহমেদ কুরেশি স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার দিলীপ বড়ু আমরা সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম যে চোদ্দ দলের শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টি একটি সংবাদ সম্মেলনে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে যে তেল গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে চোদ্দ দলের শরিকদের সঙ্গে কোনো আলোচনা হচ্ছে না তো এতে করে ফজর হোসেন বাদশা যিনি সংসদ সদস্য তিনি বলছেন যে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক যে তাহলে এই জোট রেখে লাভ কি তো এই প্রশ্নটা আপনার কাছেও থাকছে যে আসলে আপনারা জোটের শরিক হিসেবে কেমন বোধ করছেন এবং এই যে তেল গ্যাস বিদ্যুতের দাম একদিকে বৃদ্ধি হচ্ছে অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি হলো সেটি নিয়ে আবার অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নানা রকমের অসন্তোষ রয়েছে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের অসন্তোষ রয়েছে আবার দেখলাম আমরা ভ্যাট বৃদ্ধি নিয়ে টিউশন ফির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর আন্দোলন করলো সরকার সেখান থেকে আবার পশ্চাৎ প্রসারণ করলো স্কুলগুলোর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ভ্যাট নিয়ে হাইকোর্টে একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সব মিলিয়ে এক ধরনের অস্থিরতা সিদ্ধান্তহীনতা বা আমি জানি না আপনি কিভাবে বলবেন প্রথমত হচ্ছে যে তেল অর্থাৎ জ্বালামনি তেলের যে মূল্য বৃদ্ধি আমাদের দল চোদ্দ দলীয় জোটের শরিক দল হলেও আমরা কিন্তু এটাকে সমর্থন করিনি আমরাও আমরা একটা তেসরা সেপ্টেম্বর প্রেস ক্লাবের সম্মুখে আমরা মানববন্ধন করেছি আমরা বলেছি যে এই বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত এরা এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আরও যারা আমাদের ছোট ছোট ব্যবসায়ী আছে যা ছোট কারখানা আছে তারা কিন্তু প্রতিযোগিতাতে হেরে যাবে তার কষ্ট প্রোডাকশন এত বেশি হবে যাতে প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে কাজে এই অর্থে আমার মনে হচ্ছে যে যে গ্যাসের দাম তেলের দাম এবং পাশাপাশি বিদ্যুতের দাম তারপর ক্যাপটিভ পাওয়ার যেটা এখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ক্যাপটিভ পাওয়ার থাকে সেটা স্ট্রেট ওতে ডাবল করা হয়েছে এই জায়গাটাও কিন্তু আমার আমাদের পার্টির মূল্যায়নে এটা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলে আমরা মনে করি না তারপর আমরা যেহেতু রাজনৈতিক কারণে চোদ্দ দলে জোটে আছি অবশ্যই আমাদের এখানে আছে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল একদিকে ঐক্য আছে আর একদিকে কিছুটা আমাদের নিজস্ব পার্টির যে সক্রিয়তা সেই সক্রিয়তার ভিত্তিতে আমরা আমাদের বিভিন্ন রকম কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকছি এখানে যে বিষয়টি হচ্ছে আমি অবশ্য সরকারি মন্ত্রী ছিলাম সে হতে আমি বলবো যে পেস্কেলে যে বিষয়টি এই বিষয়টিকে এখানে কিছুটা শিক্ষকদের সাথে সঠিক আচরণ করা হয়নি প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের সচিবদের গ্রেড দুইটা বড় দুইটাকে এখানে আনা হয়নি একটা হলো জ্যেষ্ঠ সচিব আর একটু ক্যাবিনেট সচিব অর্থে আমাদের চিফ অফ জেন তাদের তো তাদের জন্য আলাদা করা হয়েছে না না তাদের জন্য করে তারা হলো যে তাদেরকে স্কেলের বাইরে রেখে কনসলিডেট পে করে দিয়েছে হ্যাঁ এটাকে কনসলিডেট করে দিয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল মেজর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেনারেল এদিকে জ্যেষ্ঠ সচিব প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি প্লাস হচ্ছে ক্যাবিনেট সচিব এদেরকে আবার আর একটা সুপার পে স্কেলধারী হিসাবে চিত্র করা হয়েছে আর অন্যদিকে আমাদের শিক্ষকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা প্রফেসর টাইম স্কেলগুলোকে যে ছিল টাইম স্কেলগুলোকে বাদ দিয়ে তাদেরকে একটা কনসলটেশন তাদেরকে চার পাঁচ গ্রেড এই জায়গাতে এখানে আর একটা হচ্ছে যে পেস খেলের গ্রেডিশনে তার রুলস অফ বিজনেসের বিষয়গুলোকে কিভাবে ট্রিটমেন্ট পাবে সেই জায়গাটা আসে তো এই অর্থে আমার মনে হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় যে শিক্ষক মন্ডলী যেটা নিয়ে আন্দোলন করছেন এই আন্দোলনটা আমি মনে করি তার ভিত্তি আছে এটা অমূলক নয় এবং এই সামগ্রিক অর্থে যে পেস খেলের বার্ডেনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তর উপর পড়েছে এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো উনি তো সরকারে ছিলেন এবং আবার চোদ্দ দলের একটা অঙ্গ দলের নেতা হিসেবে উনি বলেছেন তো এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের 
জাতীয় পর্যায়ে যে নীতি নির্ধারণ হয় সেখানে আমাদের সামগ্রিক জাতীয় যে অভিমত সমাজের বিভিন্ন অংশের মতামত সেটা তো নেওয়াই হয় না দেখা যাচ্ছে যে সরকারি যে জোট যারা ক্ষমতাসীন তাদের অঙ্গদলেরও মতামত নেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না ওনার কথা থেকে যেটা বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ তাহলে কে স্থির করে এটা নিশ্চয়ই চোদ্দ দলের সবাই আলোচিত হয় নাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা যে পে স্কেল বা আপনার জ্বালানির মূল্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উনিও বললেন আমি এটা তো অবভিয়াসলি গুরুত্বপূর্ণ তো এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চোদ্দ দলের একটা সামগ্রিক সিদ্ধান্ত সেখানে হয়নি তাহলে এটা আমাদের দেশটা চলছে কিভাবে একটা সাধারণ জনগণের যে অভিমত সেটাও আমরা নিচ্ছি না সমাজের বিভিন্ন অংশের জনমতকে মূল্য দিচ্ছি না বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে মূল্য দিচ্ছি না তাহলে কে ডিক্টেট করছে কে ডিসাইড করছে তার মানে আমরা যেটা সাধারণভাবে মনে করি যে কিছু স্টেক হোল্ডার আছে যারা এতে লাভবান হবে যারা এই জ্বালানি তেল নিয়ে যাদের লাভ লোকসানের হিসাব আছে তারা আর পে স্কেল এখানে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে যারা কর্মকর্তা আছেন সরকারের বিভিন্ন স্তরে তাদের মধ্যে যারা দেন দরবার করে নিজের সুবিধাটা বাড়িয়ে নিতে পারছে সেভাবে হচ্ছে অর্থাৎ কেমন যেন একটা প্রতিযোগিতা চলছে কে কোনখান দিয়ে তার নিজের শক্তি দিয়ে গোষ্ঠীগত শক্তি বা অন্যান্য শক্তি চাপ সৃষ্টি করার শক্তি সেটার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নীতি যদি নির্ধারিত হয় তাহলে সেটা কখনোই রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর হবে না এবং হতে পারে না আর জনগণ তাতে সন্তুষ্ট হবে না জনগণের বিভিন্ন অংশ অসন্তুষ্ট হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আজকে আমাদের এই ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে বলে আমার মনে হয় যে রাষ্ট্রকে সমাজের বিভিন্ন অংশের বক্তব্য শ্রবণ করে এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গোষ্ঠীগত শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণ যারা শক্তিশালী যারা রাষ্ট্রের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারে বা যারা রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী যারা তারা নিজেরা যদি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেতন বাড়িয়ে নেয় বেতন বাড়ার ফলে যে বাজারের কি অবস্থা হবে সাধারণ মানুষের যে দ্রব্য মূল্য অবধারিত রূপে বাড়বে বাড়লে সেটা সাধারণ মানুষের কি অবস্থায় যাবে এসব বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না ঢালাওভাবে আমরা আমাদের সরকার পরিচালিত হচ্ছে এবং এটা আমি মনে করব যে এটা সঠিক নয় চোদ্দ দলীয় জোট যদি থাকে তাহলে সে জোটের ভেতরে এটা আলোচিত হবে তাহলে এই জোটের যে বিভিন্ন অংশ আছে তারা একটা কারেক্টিভ মিজাস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন এটা সেখানে সেটাও নাই যেটা আপনাকে মনে হয় চোদ্দ দলীয় জোট তো অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সময় কিন্তু এই চোদ্দ দলীয় জল জোটের মধ্যে যে প্রধান শক্তি বাংলাদেশ আওয়ামী সেই দলের মধ্যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না আমার তো সেটারও আমরা কোনো দেখি না কারণ আমাদের আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে যে দুটো বড় জোট আছে জোটটা শুধু নামে মাত্রই আছে বলে মনে হয় আমি আমি অনেক সময় এটা বলি এবং অনেকে তাতে খুশি হয় না তারপরও আমি বলবো যে আসলে এটা নামে মাত্র জোট থাকে এবং একটি দল দুই জোটের মধ্যেই তারা সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানেও একটি দলের মধ্যে একটা মনে হচ্ছে যেন এটা একটা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সে দলের মধ্যে দলেরও বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার আমরা দেখি না কারণ আমি তো আমাদের যে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর তাদের দিক থেকে কোনো আলোচনা সভা হয়েছে বলে শুনি নাই জ্বালানি সম্পর্কে বা আপনার এই যে পে স্কেল সম্পর্কে সে দলের দলের পর্যায় থেকে কোনো সভা কোনো বক্তব্য কোনো কিছু শুনি নাই ছোট যারা দলের জোটের অংশীদার আছেন ওনার মতো তারা কথা বলে কিন্তু মূল যে দল যারা নীতি নির্ধারণ করে তাদের দিক থেকে কোনো জাতীয় ইস্যুতে কোনো আলোচনা হয় বলে সেটা তো দেখি না অন্তত কাগজে দেখি না বিশ্ব বরুয়া তাহলে ডক্টর কোরেশির কথার সূত্র ধরে প্রশ্নটা করতেই হচ্ছে আপনি যেহেতু সরকারও ছিলেন রাষ্ট্রটি আসলে কে চালায় এটি কি জোট চালাচ্ছে এটি কি আওয়ামী লীগ চালাচ্ছে এটি কি প্রধানমন্ত্রী একা চালাচ্ছেন বা প্রধানমন্ত্রী গুটি কয়েক মানুষ নিয়ে চালাচ্ছেন নাকি এটি আমলাতন্ত্র প্রশাসন যোজ্য চালাচ্ছে নাকি বাইরের কোনো শক্তি চালাচ্ছে এবং নানা রকমের পৃষ্ঠ নানা রকমের সংশয় সন্দেহ মানুষের মধ্যে অনেকের মধ্যে আছে আপনার কাছে কি মনে হয় দেখুন এটা 
রাষ্ট্র তার তো বিভিন্ন মেকানিজম আছে সেই মেকানিজমের মধ্য দিয়ে সরকার পরিচালিত হয় এখন যে তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন হচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চোদ্দ দলীয় জোটের যে সরকার সেটা এটা গণতান্ত্রিক সরকার এই গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে কতগুলা মেজর ইস্যুতে বা মেজর স্পর্শকতা বিষয়গুলো নিয়ম সবার ক্ষেত্রে সবসময় যে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে তা নয় তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল যেহেতু এটা রাজনৈতিক সরকার গণতান্ত্রিক সরকার একটা শাসনতান্ত্রিক বিধি মোতাবেক সরকার সেহেতু আমাদের মনে হচ্ছে যে বিভিন্ন ফোরাম রাষ্ট্রীয় ফোরাম যে জায়গাগুলো আছে সে রাষ্ট্রীয় ফোরামগুলার ভিতরে যে আলোচনা আছে আলোচনা থাকবে কিভাবে রেভিনিউ কালেকশন করা যাবে আবার কিভাবে এক্সপেন্ডিচার হবে সেগুলোর কৌশল থাকবে বা বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনা করে সেটা অবশ্যই নির্ধারণ করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা নির্ধারণ করেন সে বিষয়ে তবে যে বিষয়গুলো যদি রেসপেক্টিভ যারা পলিটিক্যাল স্টেক হোল্ডার আছে পলিটিক্যাল স্টেক হোল্ডার আমি বলছি সে পলিটিক্যাল স্টেক হোল্ডারের সাথে বিষয়টা নিয়ে মত বিনিময় যদি করা যায় তাহলে এটা আরও মোর প্যাগমেটিক এবং গণমুখী বাজেট হতে পারে বা গণমুখী সিদ্ধান্ত হতে পারে কারণ এই সরকার জনতি শেখ হাসিনা নেতৃত্বের সরকার বা চোদ্দ দলের জোট এটা হলো জনগণের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থকে সবসময় প্রায়োরিটি দিয়ে থাকে এবং সেই মোতাবেক কাজ করছে কাজে সেই অর্থে যদি এই সমস্ত স্পর্শকাতে ইস্যুগুলাকে নিয়ে যদি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সাথে আলোচনা করা যায় তাহলে এটা জনগণের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হতো বলে আমার মনে করি যে কোরেশি উনি বলছেন যে এই সরকার গণতান্ত্রিক সরকার এই সরকার রাজনৈতিক সরকার এই সরকার শাসনতান্ত্রিক বিধি মোতাবেক সরকার এটি নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে আপনার মধ্যে আছে কিনা আমি জানি না আপনি কতটা একমত আর উনি বলছেন যে সরকার সব সময় তিনি মনে করেন যে জাতীয় স্বার্থকে এবং জনগণের স্বার্থকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় দেখুন এই বিষয় নিয়ে বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা আমি মনে করি না কারণ যে কোনো কারণেই হোক আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আজকে যে জায়গায় চলে এসছে এটাকে গণতান্ত্রিক সরকার বলার ক্ষেত্রে অনেকের হয়তো দ্বিধা থাকবে কারণ প্রথমত বিগত যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে একশো তিপ্পান্ন জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন তো অধিকাংশ সদস্য যদি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন নির্বাচিত হয়ে থাকেন সেটা যে কারণেই হোক না কেন সেটা অবশ্যই প্রশ্ন সৃষ্টি করে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে এবং সেটাকে ঠিকভাবে অ্যাড্রেস করা যেটা করা উচিত ছিল করা হয়নি এবং এটা অবশ্যই সরকারের একটা কাঠামোগত জায়গায় একটা বড় দুর্বলতা হয়ে আছে এটা ঠিকভাবে অ্যাড্রেস করা হয়নি এবং এই দুর্বলতা নিয়েই সরকার চলছে এটা দেশে বিদেশে সমালোচিত হয়েছে হচ্ছে এবং হবে সরকার নিশ্চয়ই তাদের যুক্তি দেখাবেন যে আমরা তো নির্বাচন দিয়েছি কেউ আসে নাই আমরা কি করব দ্যাটস নট এ নাফ আসে নাই কেন না আসার কারণটা কি একটা সরকার যারা করবেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের সকল অংশকে নির্বাচনই হোক বা রাজ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হোক তাতে সম্পৃক্ত করে ফেলা আপনি সম্পৃক্ত করতে পারেননি কাজে সেই ব্যর্থতার দায় তো আপনাকে বহন করতে হবে সেই ব্যর্থতার দায় নিয়ে এই সরকার পরিচালিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই সরকারের উচিত আরও বেশি সতর্কভাবে পদক্ষেপ নেওয়া অর্থাৎ সংসদে যেহেতু সংসদ যেহেতু দলীয় সংসদ হয়ে গেছে এটাকে কোনো অর্থেই রাষ্ট্র জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ বলা আমি ঠিক মনে করি না যথাযথ মনে করি না সংসদ তো বটেই এটা যেহেতু আইনের দিক থেকে ডিফ্যাক্টো ডিফ্যাক্টো উই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দিস অ্যাজ এ গভর্নমেন্ট অ্যাজ এ পার্লামেন্ট কিন্তু সরকারের উচিত ছিল উচিত যে টু অ্যাড্রেস দি ইস্যুজ ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস যাতে এটা সত্যিকারভাবে দেশের জনগণের সকল অংশের যে অংশীদারিত্বের ব্যাপারটা যে ঘাটতিটা আছে সেই ঘাটতিটা পূরণ হয় সেটা হয় না তারা কারোর সঙ্গে আলোচনা করেন মত বিনিময় করেন 
বা যে সমস্ত দল নির্বাচনে যায়নি বা সরকারের অংশীদার নয় তাদের সঙ্গ মতামতের মত বিনিময়ের একটা ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব সেটার মাধ্যমে কিছুটা এই ত্রুটি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল সেটা হয় নাই বরঞ্চ উই অ্যান্ড দে এই যে ডিভিশন বলা হয় রাজনীতিতে সেই ডিভিশনটা প্রচণ্ডভাবে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা এবং তারা উই অ্যান্ড দে এটা একটা দেশকে যে জায়গায় নিয়ে যায় বিভক্ত করে সেখানে সেটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার বিষয় এবং সেটা আমরা চাইনি আমাদের এই রাষ্ট্র সেই স্বপ্ন থেকে আমরা প্রতিষ্ঠা করিনি যে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে এমন বিভাজন হবে যে মনে হবে যেন দুটো ধর্ম মানে দুটো ধর্মাবলম্বী মানে জনগণ রাজনীতি করছে পাশাপাশি লড়াই করছে কথা বলছে ঝগড়া করছে বিবাদ করছে ন দিস শুড নট বি দেয়ার এখানে ইন্টারাকশন হবে কথাবার্তা হবে ঝগড়া বিবাদ হবে বাট অন মেজর ন্যাশনাল ইস্যুজ উই মাস্ট বি অন দি সেম ট্র্যাক আমরা সেম ট্র্যাকে নাই এবং দেখেন গণতন্ত্রের যারা সূত্র তৈরি করেছেন তারা বলেন যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র হচ্ছে একটি দ্বিপদ জন্তু যার একটি পা হচ্ছে সরকারি দল আর একটি পা বিরোধী দল এখন আপনি ধরুন যে এই দ্বিপদ জন্তুটি দুইটি পা যদি দুই দিকে হাঁটতে শুরু করে পরস্পর বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করে তাহলে জন্তুটির কি দশা হবে তা আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আজকে সেই অবস্থায় পতিত হয়েছে তার বিরোধী দল সেভাবে উল্টো পথে হাঁটছে না মানে সংসদকে যদি আপনি মেনে নেন তাহলে সংসদে যে বিরোধী দল আছে তারা তো সরকার ওটাকে আমি আমি এটাকে আলোচনার বিষয়বস্তু মনে করি না বাংলাদেশে এখন যে সংসদ আছে সেটাকে আমি একটা গণতান্ত্রিক দেশের জনপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদের পর্যায়ে এটা আমি আলোচনায় আনতে চাই না বিতর্কেও যেতে চাই না ওটা তাদের করা প্রয়োজন ছিল একটা দেখানো প্রয়োজন ছিল যে সংসদে একটা বিরোধী দল আছে সেটা তারা বানিয়েছেন সেই দলের মধ্যে আবার নানা রকম আমরা দেখতে পাই কাজে ওইটা অ্যাকচুয়ালি আলোচ্য বিষয়ই না এটা আলোচনা আনারই দরকার নেই বিরোধী দল হচ্ছে রাস্তায় রাজপথে এবং বাইরে যদিও রাজপথে তাদেরকে দেখা যায় না কারণ সেখানে আবার সরকারের নানান নীতি নানান কার প্রতিবন্ধকতার কারণ ওরা রাস্তায়ও নামতে পারে না আছে বিরোধী দল ছাড়া তো দেশ নয় এই সরকার দেশের সকল জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না এটা ওনারা যত জোর গলায় বলুন না কেন বাস্তবটা চোখের সামনে আছে এটা নিয়ে বিতর্ক করার কিছু নেই সেজন্য আমি বলবো যে সরকারের উচিত হবে ওই যেটা উনি বললেন যে যেহেতু আমাদের প্রতিনিধিত্বশীল সংসদ নাই যেহেতু আমরা প্রতিনিধিত্বশীল সরকার নয় এমনকি চোদ্দ দলের সরকারও নয় মনে হচ্ছে তাহলে তাদের উচিত বিভিন্ন এটা তো মানতেই হবে নাহলে আপনি মন্ত্রী হলেন কি করে তো এইটা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার অ্যান্ড যারা বিষয় নিয়ে কাজ করেন তাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া এবং এই যে সময়টাতে আমরা যদি যতদিন না আমরা একটা যথার্থ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার করতে পারছি সংসদ করতে পারছি ততদিন এই যে এই সময়টা দেশের ভেতরে বিভিন্ন অংশের মতগুলো শোনা এবং বিশেষজ্ঞ মতামতগুলো গ্রহণ করা বিশেষ করে দেখুন জ্বালানির ক্ষেত্রে যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে এইটা এটা এটা কোনো সামগ্রিক কোনো নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে বলে মনে হয় না আমরা একবার বলছি যে আমরা পঁয়ষট্টি হাজার মেগাওয়াট আমরা তৈরি করে ফেলব কয়লা থেকে এটা কাগজে বেরিয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার মেগাওয়াট দিয়ে আমরা কি করব পঁয়ষট্টি হাজার মেগাওয়াট কয়লা ভিত্তিক যদি আমরা তৈরি করিও করতে পারিও তাহলে আমাদের পরিবেশের কি অবস্থা হবে এবং আমার তো মনে হচ্ছে যে ওই যে পৃথিবীতে যে এখন আইন আছে যে পরিবেশ দূষণের জন্য যে আপনার ট্যাক্স দিতে হয় কার্বন ট্যাক্স তো বাংলাদেশ তো এখন কিছু বেনিফিট পায় আমাদেরকে কার্বন ট্যাক্স দিতে হবে উল্টা তা আমরা কি এগুলো ভাবছি আমরা কেন বলবো যে পঁয়ষট্টি হাজার মেগাওয়াট আমরা সরকার তো সরকার বেশ সচেতন এবং প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি জাতিসংঘের একটি পুরস্কারও পেয়েছেন না আমরা তো বক্তৃতায় সচেতন আছি আমি তো বাস্তবে আপনি ঢাকার রাস্তায় গেলে তো আর পরিবেশ দেখি না আমার বাসা থেকে বেরোলে আমি একটা 
ডাঁটি ডাস্টবিন দেখি তখন তো মনে হয় না যে আমরা কোন জায়গায় আছি তখন বুঝতে পারি ওর পাশ দিয়ে নাকে রুমাল দিয়ে পার হতে হয় তো এখন এটা হয়তো আমরা আশা করব যে ধীরে ধীরে আমরা ইম্প্রুভ করতে পরিস্থিতি কিন্তু বাস্তবে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের জ্বালানি নীতিটা সামগ্রিকভাবে বিচিবিচিত হচ্ছে না আপনারা আজকে শুনছি যে আমরা ওই ভুটানে এবং নেপালে জলবিদ্যুৎ তৈরি করব ইত্যাদি মানে ডিসজয়েন্টেড সমস্ত বক্তব্য একটা যদি এটা যদি একটা টোটাল কাঠামোর মধ্যে হতো যে ইয়েস আমরা এখানে নেপালের সঙ্গে এটা করছি ভুটানের সঙ্গে এটা করছি এইটা করছি ভারত থেকে নেব এটা নেব এটা ডিসজয়েন্টেড বক্তব্য একবার বলছে যে আমরা কয়লা থেকে পঁয়ষট্টি হাজার কিলো মেগাওয়াট নিয়ে নেব তো তাহলে আমার আর দরকারটা কি আমি তো এক্সপোর্ট করতে পারব আপনি কোথাকার কয়লা আনবেন কোন দেশ থেকে আনবেন কার কয়লা আপনি কাজে লাগাচ্ছেন কার সুবিধার জন্য আপনি এই কথাটা বলছেন দ্যাট শুড বি সিন আর করবেন তো করবেন আপনি সুন্দরবনের মধ্যে করবেন সুন্দরবন না থাকলে বাংলাদেশ কোথায় থাকবে দিস কান্ট্রি উইল নট এক্সিস্ট সুন্দরবন না থাকলে এটার যে অবস্থান আমাদের পরিবেশের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের ভূরাজনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে এটা চিন্তার চিন্তাও করা যাবে না যে সুন্দরবন আমরা এটা শুধু এটা শুধু এটা জঙ্গল নয় যে কতগুলো গাছের সমাহার নয় এটা আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এটাকে বাঁচাতে হবে এবং সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের অন্যান্য উন্নয়নগুলো করতে হবে মিস্টার দিলীপ বড়ু অনেকগুলো প্রসঙ্গের অবতারণ এবং গণতন্ত্র নিয়ে কথা হচ্ছিল আপনি লক্ষ্য করেছেন যে সম্প্রতি ইকোনমিস্ট পত্রিকার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের একটি স্টাডি বেরিয়েছে যেখানে গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান একশো সাতষট্টি দেশের মধ্যে পঁচাশিতে গণতান্ত্রিক যে বিষয় এটা এটা একটা কম্প্রেহেন্সিভ আইডিয়া এটা তো এটা খণ্ডিত কোনো আইডিয়া না ডেমোক্রেটিক প্রসেস আবার অনেক দেশের ডেমোক্রেসি নামেই অনেক রকম কিছু হয় যা আপনার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য নয় এখন বাংলাদেশে এটা তো ফেট অ্যাকমপ্লিশ বিরোধী দলের রেসপন্সিবিলিটি আছে তাকে তারও কতগুলো কৌশল আছে যে কৌশলের মধ্য দিয়ে পরিবেশটা তার অনুকূলে দুই হাজার তেরো সালের জুন মাসের দিকে যে সিটি কর্পোরেশনগুলো নির্বাচন হয়েছিল যে পিপলস তার যে অনুকূল ছিল বিরোধী দলের অনুকূলে ছিল তদানন্তর বিরোধী দলের অনুকূলে ছিল পরবর্তীকালে এই পিপলসকে সেই সাস্টেন মুভমেন্টের নামে সে তো এটাকে একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয়নি উপরন্তু গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য বিরোধী দলেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা আছে এটা শুধু সরকারি দলের বা সরকারি জোটের যে দায়িত্বশীল ভূমিকা তা নয় হয়তো সরকারি জোটের দায়িত্বটা বেশি হতে পারে কিন্তু বিরোধী দলেরও দায়িত্বশীলতা থাকে গণতন্ত্রকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য যেমন খরসি ভাই নিচে আমার স্মরণ আছে এক মত হবেন বঙ্গবন্ধু যখন লিগেল ফ্রেমওয়ার্কে ইলেকশনে প্রশ্ন আসলো ইয়ে খান তখন বিশেষভাবে এই দেশের বামপন্থীরা বিরোধিতা করছে আমরা বিরোধিতা করেছিলাম কিন্তু বঙ্গবন্ধু সে লিগেল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্য দিয়ে আলোচনা করে যে নির্বাচনটাকে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট নির্বাচনটাকে নিয়ে এসে যে সত্তর সালের যে নির্বাচনটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উনি তো নিরঙ্কুর সংখ্যাগরিষ্ঠতে পেয়েছিলেন এই হোল সিচুয়েশনটা তার অনুকূলে নিয়ে এসেছিলেন ফুললি নোয়িং যে একটা সামরিক সরকার আছে সে গণতন্ত্র নাও দিতে পারে তেমনি বিরোধী দল ফালাদা জিয়া নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় জোট যে বিরোধী দল তারও তো কতগুলো রেসপন্সিবিলিটি ছিল সেটা তো বিপ্লব করবে না সেই যে জ্বালাও পোড়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোল বোমার মধ্য দিয়ে হোল জিনিসটাকে সে যেদিকে ড্র্যাগ করে নিয়ে গেল সেই জায়গায় তো সেই তো গণতন্ত্র প্রতি আস্থাশীল বা গণতান্ত্রিক পক্ষের মধ্যে সেই যে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস এই বিষয়টি দেশ জাতি জনগণের কাছে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে ব্যর্থতা পরিচয় দিয়েছে অসহযোগের নামে বা প্রতিরোধের নামে যেই অবস্থা সৃষ্টি করলেন সারা দেশে যেই শেষ পর্যন্ত উনি নিজে নিজেই সে অবরোধ তুলে নিলেন সরকারকে সরকারের এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে সৃষ্টির ফলশ্রুতিতে উনি নিজে নিজেই ওই সেই অবরোধটা তুলে নিয়েছিলেন এবং সে কাকস্য পরিবেদনা অর্থাৎ নিষ্ফল ফল নিয়ে উনি ঘরে ফিরে গেলেন এবং আমি তো এটা তো 
বিপ্লবী শক্তি না বিএনপি তো বিপ্লবী শক্তি না জামাত ইসলাম বিপ্লবী শক্তি না এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র সংগ্রামের যে আহ্বান দিছে যে প্রতিরোধ দিচ্ছে সেটা যে সাস্টেইন মুভমেন্ট করার ক্যাপাসিটি সোশ্যাল ফোর্সেস তার নেতৃত্বে নাই কাজে সেই যে জায়গাতে গেছে সে তো ডেমোক্রেট সে অপেক্ষা করতে পারে এবং তাকে অপেক্ষা করা উচিত নিশ্চয় পর্যন্ত কিভাবে ইলেকশন হবে ইলেকশন যে কোন প্রক্রিয়াতে হবে সেই জিনিসগুলো নিয়ে সে আলোচনা করে অনুসার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে এখন তো সে না ঘটকা না ঘটকা হয়ে গেল সে না আন্দোলন করে বিজয় লাভ করতে পারছে বা তার প্রতি আস্তে আস্তে তার সঙ্গে আলোচনা করবে সে মানে আপনি যে অপজিশন করবে সে তার বিভিন্ন সোশ্যাল ফোর্সেস গুলোর সাথে আলোচনা করতে পারে गवर्नमेंटের কাছে সাজেশন দিতে পারে যে এই এই করো হ্যাঁ गवर्नमेंट শুনতে পারে না শুনতে পারে কিন্তু উনি যেই জিনিসগুলো নিয়ে যে অগ্রসর হলেন সেই অগ্রসর হওয়ার পর যে ফলশ্রুতিতে আজকে দেখা যাচ্ছে সর্বত্র তার দলের বা বিভিন্ন জায়গায় বা আমাদের খরশি ভাই বলছেন যে রাস্তায় অপজিশন যে অপজিশন রাস্তা থাকার কথা অপজিশন রাস্তা যে কোনো কারণে হোক কিন্তু যে কোনো কারণে উনি স্পেসিফিক কারণ বলছেন যে তাদেরকে রাস্তায় নামতে দেওয়া হয় না আর রাস্তায় দা কিন্তু তাদের সেই সাসটেইন করার ক্যাপাসিটি তাদের তো নাই তারা তো আর বিপ্লবী শক্তি না আপনি বলছেন মা নিপিরো নির্যাতন সহ্য করে তাদের রাস্তায় থাকতে হবে যারা বিপ্লব করবে যারা বিপ্লবী চিন্তা করবে তারা যদি এরকম হয় তারা তো ডেমোক্রেটিক প্রসেস থেকে অনেক দূরে ডিরেল হয়ে গেছে যে ডেমোক্রেটিক প্রসেস থেকে ডিরেল হয়ে গেছে এবং তার মূলে ছিল যে যাদের কথা মতো তারা চলেছেন যে জামাত ইসলাম তাদের তো এজেন্ডা তো গণতন্ত্র না তাদের এজেন্ডা হচ্ছে তাদের যুদ্ধ অপরাধের বিচারটাকে স্থগিত রেখে তারা শর্টকাট ওইতে কোন সরকারকে আনিয়ে তারা তাদের এজেন্ডাটাকে ম্যাটেরিয়ালাইজ করা এটা হচ্ছে যে মূল বিষয়বস্তু এখন সেই জায়গার মধ্য দিয়ে রিয়েলিটি হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সরকার আছে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা তার যে পজিশন আমাদের বিশ্বের সর্বত্র আজকে স্বীকৃতি লাভ করছে যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো অনেকের দেশের তুলনায় ভালো যার জিডিপি গ্রোথ ছয় পার্সেন্টের উপরে অবস্থান করছে কাজে এই যে ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ ম্যানেজারিয়াল সিস্টেম সে ম্যানেজারিয়াল সিস্টেমের দিক থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনার যে সরকার যে একটা একটা ইতিবাচক যে ভূমিকা রাখছেন এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই আজকে ইউনতকে জলবায়ুর উপর ওনাকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল এটা তো আমাদের দেশেরও ইমেজ বেড়েছে বা আজকে শান্তিরক্ষা বাহিনীর লোকেরা এসে ইউনের পক্ষ থেকে এসে আমাদের সেনাবাহিনীকে প্রশংসা করলো এবং কমান্ডার হিসাবে তাদেরকে নিযুক্ত দেবে এটাকে দেশের ইমেজ তো বাড়ছে আজকে আমার ক্রিকেট প্লেয়াররা ফুটবল প্লেয়াররা যেভাবে বাইরে যে দেশের সুনাম নিয়ে আসতেছে এগুলো হতো হচ্ছে সরকারের পলিসির ফলশ্রুতিতে তাহলে সামগ্রিকভাবে সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে লিমিটেশনস গুলো আছে যে সীমাবদ্ধ গুলো আছে সেই সীমাবদ্ধতা গুলাকে আমরা যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কিভাবে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আমরা অগ্রসর হতে পারি সেটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে সেটা নিয়ে বিভিন্ন সাজেশন হতে পারে ইন্টারাকশন গুলো হতে পারে সেই ইন্টারাকশনের মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই একটা ভালো ফল খুঁজে বের করতে সক্ষম হব ডক্টর ফেদুস আহমেদ কোরেশি অনেকগুলো বিষয় চলে এসছে তো সেই জন্য শুনি আমি যেটা এই ক্ষেত্রে ওনার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে উনি সরকারের লোক হিসাবে উনি সরকারের দিকটা তুলে ধরবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক এখন আমি যে দৃষ্টিতে দেখি যে আমাদের এই সরকার আর যে বিরোধী দল হিসেবে আমরা যাকে বলছি নট কি পার্লামেন্টের বিরোধী দল এর আগে যারা সরকারে ছিল আবার সরকারে যাওয়ার জন্য যে বোমা হামলা করা পেট্রোল বোমা করা ইত্যাদি করেছে বলছেন আমি নিজে এগুলোর বিরুদ্ধে অনেক আপনার এখানেও কথা বলেছি এটা দি ওয়ে দে ট্রাই টু ক্রিয়েট দি মুভমেন্ট আমার হিসেবে এটা মোটেই ফলপ্রসু হবার মতো ছিল না যেটা উনি ওনার অ্যাঙ্গেল থেকে দেখ বলছেন আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকেও বলবো যে এটা সম্পূর্ণরূপে একটা হতাশার বহিঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তারা কাজ করেছেন কোনো কনস্ট্রাকটিভ কাজ করেননি এটা এটা আর এই এই যে সরকার যেটা আছেন আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই সরকার যদি বিরোধী দলে যায় তারা ওই কাজই করবে অতীতেও তারা সেটাই করেছেন তারাও আপনার বাসের ভেতরে ওই ইয়ে দিয়ে পাউডার দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছেন তারাও হরতাল করেছেন হরতাল ছাড়া আমাদের রাজনীতিতে কোনো মুভমেন্ট নাই হরতাল কার বিরুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে 
সরকারের বিরুদ্ধে নয় সরকারের এনারা তখন খুব আরামে থাকেন সেদিন মন্ত্রীরা খুবই আরামে থাকেন অন্ত কোনো কাজ নেই সেদিন তো আমরা মন্ত্রীদেরকে আরামে থাকতে দিয়ে জনগণকে রাস্তার মধ্যে কষ্ট করতে দিই এটা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি আমাদের বিরোধী দলে তো সেটাতে আমাদের এই বর্তমান সরকারি দল আর অতীতের সরকারি দলের ভূমিকা অভিন্ন এটা নিয়ে আমি আলোচনায় যাব না কিন্তু এই সরকার কি দেশে যথার্থ রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার যে পরিবেশ সেটা দিতে রাজি আছে অন্য কোনো দল কাজ করতে রাজি আছে কাজ করতে দেওয়া সরকারের কোনো সেরকম নীতি আছে যে না দেশে সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর বিকাশ হোক আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে যাতে সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশ চালাতে পারি সেই পরিবেশ তৈরি হোক সেটা এই সরকারের আছে বলে আমি মনে করি না গত দু মাস আগে সম্ভবত যে আমার দলের কিছু কর্মী একটা জেলায় বরগুনা জেলায় গিয়েছিল তারা সেখানে একটা কলেজে সরকারি কলেজে গিয়ে কথাবার্তা বলবে হঠাৎ করে তাদেরকে সরকারি দলের ছাত্ররা ঘেরাও করে ফেলল ঘেরাও করে ফেলে তাদেরকে অনেক রকমের তাদের উপরে তাদের কাগজগুলো ছিঁড়ে নিল তাদেরকে ধস্তাধস্তি করলো করে প্রিন্সিপালের রুমে নিয়ে গেল প্রিন্সিপাল সেখানে তাদেরকে বসিয়ে রেখে থানায় পাঠিয়ে দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দে আর ভেরি ইনোসেন্ট পিপুল এবং আমি আমার দলে কোনো বাজের লোক ঢোকার কোনো স্কোপ নাই তো থানা কী করলো এসপির রুমে পাঠিয়ে দিল এসপির কাছে এসপি তাদেরকে আট ঘন্টা বসিয়ে রেখে তাদের গ্রামের বাড়ি কোন জায়গায় কুষ্টিয়া ওখানে সেখানে থানার মাধ্যমে ইনকোয়ারি করে এটা করে সেটা করে আমি ওনাকে ফোন করলাম যে এই ছেলেগুলোকে তো আমি চিনি ওখানকার যিনি এমপি তিনি আওয়ামী লীগের তিনিও ফোন করলেন বললেন যে এদেরকে কেন ই করা হচ্ছে এরা তো ইয়ে না এরা তো সন্ত্রাসী না এরা তো জঙ্গি গোষ্ঠী না এরা তো একটা রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টির কর্মী উনি তাদেরকে দশ ঘন্টা আটকে রেখেছেন তারপরে তাদেরকে আমরা রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজ করিব না হ্যান করিব না ত্যান করিব না ইত্যাদি লিখে রাত দশটায় ঢাকা থেকে মেসেজ দেওয়ার পরে এখানকার ডিবি মেসেজ দেওয়ার পরে তারপর উনি ছেড়েছেন সিচুয়েশন আপনারা এই রাষ্ট্র চালাচ্ছেন এই রাষ্ট্রে কি করে গণতান্ত্রিক শক্তি গড়ে উঠবে আপনার এসপি রাষ্ট্রবিরোধী এবং সরকার বিরোধীর ডিফারেন্স বোঝে না এটা জন্য যে রাষ্ট্রবিরোধী কি সরকার বিরোধী কি এটা বুঝতে হবে আমার মনে আছে বঙ্গবন্ধুর সময় উনিশশো সালে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম তা আমার বিরুদ্ধে রমনা থানায় একটা মামলা হয়ে গেল কেউ একজন দিলেন তো ওসি সাহেব আমার অফিসে এসে বললেন যে এই যে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসছি বললেন কি করবে নিয়ে যান বলে না এটা তো করেছে আপনার বন্ধু বান্ধবরাই করছে আপনি একটু কথা কথা বলেন তো এরকম উনি কয়েকশতে ঘোরার পর আমি পরে হোম মিনিস্টারকে ফোন করলাম যে আপনি আমাকে অ্যারেস্ট করতে চান বলে কে কী হয়েছে বলে এরকম হয়েছে তাহলে আছে আমি দেখতেছি পরে আর ওই ওসি আসে নাই কিন্তু অনেক দিন পরে প্রায় এক বছর পরে আমাদের হোম মিনিস্টার একজন ইয়াং অফিসার আমাকে একটা ফাইল এনে বলে এটা পড়েন করে আমাকে কালকে দিয়ে দেবেন তা আমি এবার পড়লাম পড়ে দেখলাম যে হোম সেক্রেটারি তখন যিনি ছিলেন তিনি ওই যে মামলার নথি ঘুরতে 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 ওনার কাছে গেছে উনি লাস্টে লিখছেন যে এই প্রতিবেদনটিকে সরকার বিরোধী বলা যায় রাষ্ট্রবিরোধী বলা যায় না অতএব এটা এখানে ক্লোজ করা হোক এটা ক্লোজ করে দিল দিস উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড সরকার বিরোধী এবং রাষ্ট্রবিরোধী সরকার বিরোধী তো না হলে আমি বিরোধী দল হলাম কেন আমি তো আপনার সমালোচনা করব আমি আপনার এই কয়লার ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনি তৈরি করছেন আমি এর বিরুদ্ধে বলবো আমি আপনার জ্বালানি নীতির বিরুদ্ধে বলবো আমি আপনি যে পুলিশি রাষ্ট্র মানাচ্ছেন এটার বিরুদ্ধে বলবো এটা রাষ্ট্রবিরোধী নয় তো এটা ডিফারেন্স বুঝে আপনার সরকার যদি কাজ করেন তাহলে অবশ্যই কেন খালি কি আপনি এই যে বিরোধী দল যেটা অতীতে ছিল সেই বিরোধী দলই বিরোধী দল থাকবে কেন আপনার মুসলিম লীগ ছিল এখন তো মুসলিম লীগ নাই নিউ পলিটিক্যাল ফোর্স যারা স্কুল আছে আপনি তো পলিটিক্যাল ফোর্স বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন সেই জায়গা থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে ক্ষমতা আছে ক্ষমতা ব্যবহার করে কিছুদিন টিকে থাকা যায় কিন্তু যাবার সময় অনেক কষ্ট করে যেতে হয় লেট আস নট সে দ্য রিপিটেশন অফ দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন এগেইন অ্যান্ড এগেইন অ্যান্ড এগেইন প্রত্যেকটা সরকার দেখেন যে যারা ক্ষমতায় থাকেন পাঁচ বছর তারা খুব ভালো থাকেন 
বা আরো বেশিও থাকেন কোন সময় এরশাদ সাহেব অনেক দিন ছিলেন যাবার সময় জিল্লতি নিয়ে যায় একই সরকার দেখেন আমি একটা দেখি যে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট যে ছিলেন ইন যে হেরে গেলেন তার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম আমার মনে হয়েছিল যে নতুন সরকার আসলে এই ব্যাটার তো বিপদ তো উনি একটা ইলেকশন এত সুন্দর করে করলেন করে উনি হাসির মুখে ওই যে উনি যে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাকে সবাই তাকে কথা বলছে হ্যান্ডশেক করছে হাসি মুখে উনি প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ের থেকে বেরিয়ে গেলেন উই ওয়ান্ট দ্যাট আমরা চাই যে যতদিন ক্ষমতা থাকবেন সম্মানে থাকবেন ক্ষমতার থেকে যেদিন যাবেন সেদিনও যেন সেই সম্মানটা বজায় সম্মানের সঙ্গে বিদায় হয় এই রাষ্ট্রটা আমরা স্বপ্ন দেখেছি এবং সেই স্বপ্নটা করতে হলে এই সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে এই পুলিশের রাষ্ট্র সেটা দেবে না আপনি পুলিশকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে দেবেন এবং আপনি পুলিশকে রাজনীতি করার একটা রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন এটার থেকে বেরোলে এটা পুলিশের জন্য ক্ষতিকর এই পুলিশ আবার বিপদে পড়বে যখন আবার সরকার পরিবর্তন হবে এদেরকে সেই দায় বহন করতে হবে আমরা কেন এটা করব কেন পাঁচ বছর আমি ক্ষমতার দর্প দেখাবো আর পাঁচ বছর আমি কোর্টের বারান্দায় ঘুরে বেড়াবো আমাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বলেছেন যে খুব তো করছেন চেঞ্জ হোক সারা বছর আপনাদেরকে আদালতের বারান্দায় ঘুরতে হবে অর্থাৎ উনিও মামলা দেবেন উনি ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে আমরা ক্ষমতায় আসলে তোমাদেরকে সারা বছর কোর্টের বারান্দায় ঘুরতে হবে তো এই অ্যাটিচিউডটাই তো রং ওনার অ্যাটিচিউডটাও রং যে আমি ক্ষমতায় আসলে তোমাদেরকে আমি কেন বিচার তার নিজস্ব প্রক্রিয়া যাবে আপনি কেন সেটা ডিক্টেট করবেন আমরা বিচারটাকে ডিক্টেট করছি আমরা এই জায়গার থেকে বেরিয়ে আসি তাহলে অবশ্যই সুন্দর সুস্থ বিরোধী দল গড়ে উঠবে আপনি যেটা চাচ্ছেন যে আলোচনা হবে পর্যালোচনা হবে তার ভিতর দিয়ে সিদ্ধান্ত হবে আমরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেব পার্লামেন্টে সরকারি দল বিরোধী দল মিলে সেই রকম একটা পার্লামেন্ট আমরা চাই সেই স্বপ্ন নিয়েই কিন্তু আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলাম এইটা এই এই রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করি নাই আজকে যে রাষ্ট্র যে পুলিশি রাষ্ট্র এই পুলিশি রাষ্ট্রের জন্য আমরা লড়াই করি নাই একমত হবেন যারা উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছিল ওই চেতনার আলোকে এই বিগত চুচল্লিশ বছরে ক বছর তারা ক্ষমতায় ছিল যে জঞ্জাল যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি অপশক্তির ক্ষমতায় ছিলেন তারা যে জঞ্জাল গুলো সৃষ্টি করেছিলেন সেই জঞ্জাল গুলা তো আমাদের মূল চেতনা মূল দর্শনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যার ফলে জঙ্গিবাদ মৌলবাদী অপশক্তির হাতে যে কেপটিভ হয়ে যাবেন এবং উনি সরকার বিরোধী আন্দোলন না করে রাষ্ট্র বিরোধী যে আন্দোলন করছেন তখন রাষ্ট্র তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না আজকে এই অপশক্তির ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে আজকে কথা নাই বার্তা নাই কল্লা কাটা শুরু করে দিয়েছেন মুক্ত মনা যারা তাদেরকে কল্লা কাটা শুরু করে দিয়েছে ব্লগার যারা তাদেরকে কল্লা কাটা শুরু করছে এবং তাদের বিরুদ্ধে এই যারা কল্লা কেটেছেন তারা হয়তো মনে করেছিলেন যে হয়তো তারা পার পেয়ে যাবেন কিন্তু সরকারের যে এফিসিয়েন্সির ফলে আমাদের যে যারা পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কাজ করছেন তাদের যোগ্যতার বা বিভিন্ন রকম মেধা ভিত্তি চিন্তা চেতার মধ্যে সমস্ত কালফিট গুলোকেও কিন্তু আইনের আওতা নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে কাজে এই জায়গার মধ্যে এরা হচ্ছে রাষ্ট্র বিরোধী সরকার বিরোধী সমালোচনা যে কেউ সমালোচনা করতে পারেন যে অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে পুলিশি রাষ্ট্রের কোনো অবকাশ নেই পুলিশ একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের একটা ইনস্টিটিউশন হচ্ছে পুলিশ পুলিশ যদি তার যে রুলস অফ বিজনেস এর বাইরে যায় কিছু করতে চায় এক সময় না এক সময় তাকে জবাবদি করতে হবে অবশ্যই জবাবদি করতে হবে কাজেই সেই প্রেক্ষাপটে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি 
पुलिश के जोकन मारा हो, पुलिश के जोकन विभिन्न रकम गुली करा होते हैं, उत्तर चर करा चल पुलिश तो कम बैठ दो ही शेष उस तो मौका बरा कुछ नहीं, एवं गणतंत्री सरकार के रक्का करा शासन तंत्री बिरी होते हैं पुलिश के दायित्व, शे होते पुलिश होय तो कास कुत्ते गिये, सामोई विभिन्न क्षेत्रे किचुटा होलो, अतो जैसे जे कुराशी भाई जेटा बोलते हैं, जे इससे चुनार को तो बोलते हैं, जे हमारे राष्ट्र दुई जरा आते, खालदा जी और राष्ट्र दुई अपशक्ति साथ जो दिया हाथ ना मिलते हैं, ताले खालदा जी यार एक कोरुन पुरुनुति होतो ना, आज के जनगण जे भावे देखे चिलो, आज के क्या नो जनगण राष्ट्र से ना, जे शक्ति आज के बांग्लादेश में अर्थनीति का अवस्था जहाँ काटों में पड़ सकती है, जे एक और डाक्टरे छात्रों का आशना, देखो, जे छात्रों दिन मूवमेंट जेटा रियल मूवमेंट जेटा, एक शाम प्रतिकल हुए गए थे, बहुत बुरुदी छात्रों का मूवमेंट, पेशेवर कारी यूनिवर्सिटी की छात्रों का, एवं शांति पुन्नो भावना ह शेखर ने आयुक्त कर के आम्र उत्कृष्ट कुछ सिस्टम ने मूवमेंट में मुद्दों दिए, शेखर ने पीसफुल मूवमेंट में मध्य में आमादे पीपल के इन्वॉल्व करें करा हुआ सिले। काजे आज के खरादा जिया गणतंत्र प्रक्रिया को खोदी कर ले, आमादे देश के राष्ट्रवीर दी अपशक्ति गुला के अपकोर मोचालाते शाहजिदा करें � जब हम लोग शौकोले मिली, एक तरह का जुदी हम लोग को बताओ ये नेशनल कंसर्न से गोल तुलते पारी, जब हमारे जाती जनों के पास ने, हम लोग उपकमात, गणतंत्र विधि व्यवस्था में जो उपकमात, जंगली बद मोलों बद विरुद्ध है, शंग्राम परिचालन करवो, ये मोटा दागे तीन चेता दागे जुदी हम लोग उपकमात � अहन उन्हीं तो उन्हें जे तो हम रजह तो तो शेष रे दिन हम रे जानते चाहिए बोल जे आगामी दिन ये राजदीप तेरे गोती प्रकृति बाकी देख सकना तो शेष तो सुनते चाहिए बोल अमी उन्हर वक्त तो बेच जेब धुरे बोल बो जे उन्हीं तो उन्हर दौल बाज जोटे राजनीति के जंडा सीधा के स्वाय मेने नहीं है से पार्टी मैन उन्हीं वाटे ही बोल रहे हैं। अगर आमर को तो होते हैं जो जितना हमें आगे एक बारो अमी बोलते चश्मा करें थी, जो छुट्टी का रोट्थे देशे गणतंत्री आंदोलन करार पूरी बेश विद्यमान ना है। छात्रों दे देखें, ऐ आमदे शिक्षा मंत्री से छात्र आंदोलन है एक जन शक्तियों को निशिले। प्राइमरी भोटो करें चंन। भोटो करें चंन। अ ढाका विश्वविद्यालय है, पैवा उन्नो विश्वविद्यालय निर्वाचन दिच्छन ना। तो उनारा गणतंत्र चान, उनारा कॉलेजेर निर्वाचन टा विश्वविद्यालय निर्वाचन टा देवियन ना कैनो हमार पुष्टन। आपने गणतंत्र चर्चा कौन जगह हो बे? छात्रों जीवने गणतंत्र हमें उन तो तो छः सात ता निर्वाचन के मध्य जुकत चिलाम को अखनो सुनी नहीं जी ऐटा नहीं है कुने वाम बीतोर को है नहीं जाए ये बटा जाल भोट दिए से ये बटा हमारे भोट दी तो दह नहीं दह शेखने प्रैक्टिस तो चिलो तो क्या नो दन ना why आज के विश्वविद्यालय जरा शिक्षक आचन शिक्षक श्रमिती � औरा वही छात्रा जखन भोती होए तो खन तादर के एक टा रूमर मुद्दे प्रत्येक दिन निया जाए। Every year it is being done। जरा खोमता शीन दौल, जे दौली थाके, तारा शे छेले दर के उठाए, बसाए, एवं तादर के एक धरनेर exerciser मुद्दे दिए, मने तार जे पदानो तो तुम्ही आमार, 
সেটা ডেকে নিয়ে যায় এবং মানতে হয় না মানলে তার ওর সিট নাই ওর খাবার নাই মানে এটা একটা অরাজক পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সরকারি দলের যারা ছাত্র তারা সেটা করে যাচ্ছে এবং সেটা শিক্ষকরা জানেন ভিসি জানেন প্রভোস্ট জানেন দেশ নো অ্যাকশন ওখানে কি করে গণতন্ত্রের চর্চা হবে গণতন্ত্র চর্চা কোন জায়গা থেকে শুরু হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তো হবে সেখানে তো কোনো স্বাধীনভাবে সংগঠন করার কোনো ব্যবস্থাই নাই কোনো পরিস্থিতি নাই যে দল ক্ষমতায় যাচ্ছে সেই দল হল দখল করছে ওই দেখেন আমাদের কার বিরুদ্ধে বলছে যে ওরা হল দখলের আলোচনা করছে তাই বললাম যে যদি করেই থাকে সেটা তো করতেই হবে কারণ তা নাহলে তো তার রাজনীতি করার কোনো সুযোগ নেই হল দখল করতে হবে সেখানে সবার সম্মতিতে সে নেতা হবে তা না দখল করতে হবে দখল করলে পুরাটাই তা তা আমরা তো দখলের রাজনীতি সেখান থেকে শিখছি সেটা আমরা ভোট কেন্দ্র দখল করছি আমরা সংসদ দখল করছি আমরা রাষ্ট্র দখল করছি দখল করার পরে বলছি আগে উন্নয়ন তারপরে গণতন্ত্র এটাই কি এটা বলেই কি এদের স্বাধীন হয়েছিল আমরা গণতন্ত্রের জন্য স্বাধীন স্বাধীনতা চেয়েছি গণতন্ত্র পাকিস্তানের যদি যদি দিত আমাদের রাইট যদি আমরা পাকিস্তানে পেতাম পাকিস্তান ভাঙত না শেখ মুজিবুর রহমানকে যদি তারা একাত্তর সালে সরকার গঠন করতে দিত পাকিস্তান আরও অনেক দিন হয়তো থেকে যেত এই গণতন্ত্র পাকিস্তানিরা করে নাই দেখে পাকিস্তান ভেঙেছে উনি শেখ সাহেবের সেভেন্টিতে আমরা যখন এল এফোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলাম মৌলানা ভাসানিরকে নিয়ে আমরা আমাদের তখন আতাউর রহমান সাহেবকে নিয়ে আমরা পল্টনে জনসভা করে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিলাম ওই বর্জনের কারণে শেখ সাহেব জিতেছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক দল বর্জন করেছে উনি একা করেছেন আমাদের কর্মীরাও ওনাকে ভোট দিয়েছে যদি বাংলাদেশের ভোট ভাগ হতো তাহলে উনি কোনো অবস্থা দিয়ে একশো সাতষট্টি সিট পেতেন না আর উনি যদি আর বিশটা সিট কম পেতেন তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সরকার গঠন করত ওনার যে দাবি আমাকে ক্ষমতায় যেতে দেওয়া হচ্ছে না যেটার জন্য সারা পৃথিবী আমাদের পক্ষে এসছে সেটার কোনো ভিত্তি থাকতো না राजनैतिक प्रक्रिया मध्य दिए समाधान हतो त्रिश लक्ष लोक प्राण दी हतो ना আমরা প্রাণ দিয়ে সেটাকে করেছি এই বিতর্কে আমি যাব না এই জন্য যে বিতর্ক অন্যদিকে চলে যাবে কিন্তু আমার আমার এটা হচ্ছে যে যদি আমরা সেদিন সে নির্বাচনে উনি না যেতেন হয়তো উনি জিততেন না কারণ উনি জিতেও তো ক্ষমতায় পান নাই আমাদেরকে রক্ত দিয়ে লড়াই করে স্বাধীনতা আনতে হয়েছে আমরা ওই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যাই পাই নাই কাজে এই বিতর্কটা যাব না আমি আমি বলবো যে আজকে যারা ক্ষমতা আছেন ধারাবাহিকতায় তার আছেন আর বঙ্গবন্ধুর যে নীতি আদর্শ যেটাই বলেন তিনি আমাদের স্বাধীনতার আমি তাকে বলি যে তিনি বাংলাদেশের স্থপতি এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তার মাধ্যমে আমরা দেশটা পেয়েছি সেটা বিতর্কের বিষয় এখন আর নাই এখন যেটা দরকার যে আমাদের এই দেশটা যাতে আমরা সবাই যারা দেশটাকে স্বাধীনতার চেয়েছি আজকে যে দেশের বিভিন্ন অংশ আছে সবাই মিলে কি করে আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে চাই সেটার দিকে আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করা দরকার আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র নয় শেষের দিকে একটা কথা বলছেন আমার মনে হচ্ছে যেটা আমি বুঝি বা উপলব্ধি করি যে আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম তিনটা বিষয়ে যদি জাতীয় কনসেনসাস আমরা করতে পারি তাহলে ভবিষ্যৎ তো আমাদের জন্য খুব উজ্জ্বল একটা জাতির জনকের প্রশ্নে একটা গণতন্ত্রের প্রশ্নে একটা জঙ্গিবাদ মৌলবাদের প্রশ্নে যদি আমরা একটা ঐক্যবাদ পোষণ করতে পারি তাহলে অবশ্যই যে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র যেটা করেছি বললেন সে অবশ্যই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে না কিন্তু গণতন্ত্র চায় না গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলছে এরকম কোনো শক্তি তো বাংলাদেশে নেই জঙ্গিবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এরকম কোনো শক্তি তো বাংলাদেশে দৃশ্যমান নয় 
একটি বিষয় আপনি বলতে পারেন যে যেটা থাকছে যে সবাই প্রকাশ্যে জাতির জনককে স্বীকৃতি দিচ্ছে কিনা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং উন্নয়নের দ্বারা একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আমার মনে হচ্ছে যে এটা তো সত্য কথা যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি যে কারেক্ট হ্যান্ডলিং অফ দ্য কনস্টিটিউশনস কমরেড মার্শাল এর একটা কথা আছে পলিটিক্স ইজ নাথিং বাট দ্য কারেক্ট হ্যান্ডলিং অফ দ্য কনস্টিটিউশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে সংকটগুলোকে ওই দ্বন্দ্বগুলোকে মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে আজকে এইখানকার ওনাকে সহায়তার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আমরা স্ট্রেন্দেন করতে পারি এইটাই যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে তখন ততই দেশ জাতির জনগণের জন্য মঙ্গল দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন না প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আমরা দূরে বুধবার থেকে সারা এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে দেখবার আমন্ত্রণ রইল ডক্টর ফেদ সামেদ কৌরেশ এবং মিস্টার দিলীপ বড়ু অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দুজনকে দর্শক মণ্ডলী আলোচনা যেখান থেকে শুরু হয়েছিল দুজন রাজনীতিকই মোটামুটিভাবে একমত যে বাংলাদেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জনগণের অংশগ্রহণ বা জনগণের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ খুব একটা নেই এমনকি জনগণকে নিয়ে কথা যে রাজনৈতিক দলগুলো বলে সেই রাজনৈতিক দলগুলো আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত ক্ষমতার কাছাকাছি থেকেও নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারছে না আর বাকি যেসব বিষয় নিয়ে দেশের বর্তমান রাজনীতি রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে যেখানে কথা হচ্ছে সেখানে একটি বিষয়ে বেরিয়ে এসেছে যে এখন পর্যন্ত যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বা যে অর্গানগুলো ইনস্ট্রুমেন্টগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তার আসলে সরকার বিরোধী থাকে আর রাষ্ট্র বিরোধী থাকে সেটি এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারেনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি গুলিয়ে ফেলা এবং গুলিয়ে ফেলে আসলে অনেক নিরীহ মানুষকে তার সেই ভোগান্তির শিকার হতে হয় এবং দেশে একটি যথার্থ রাজনৈতিক শক্তি বা বিরোধী শক্তি গড়ে উঠুক সেরকম কোন পরিবেশ এখন পর্যন্ত সরকার নিশ্চিত করতে পারেনি দিতে পারেনি দেশটিকে এটি পুলিশি রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে সেই অভিযোগ এই আলোচনায় আমার এক অতিথি তুলেছেন এবং তিনি বলছিলেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এটি যেন কোনো কেবল শব্দমালার মধ্যেই না থাকে প্রকৃত চেতনা যে ছিল এটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে যা আকাঙ্ক্ষা ছিল সেটি যদি বাস্তবায়ন না করা হয় না করা যায় তাহলে যারা রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে যা এখন যারা আছেন তারা হয়তো আপাত দৃষ্টি স্বস্তি শান্তিতে থাকতে পারবেন কিন্তু বিদায়টা খুব একটা সুখকর নাও হতে পারে অন্যদিকে আরেক অতিথি মনে করেন যে তিনটে বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরি একটি হচ্ছে তিনি মনে করেন জাতির পিতার প্রশ্নে কোনো ভিন্ন মত থাকা উচিত নয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং জঙ্গিবাদের প্রশ্নে কোনো ভিন্ন মত থাকার প্রশ্ন নেই কোন ক্ষেত্রে কতটা ভিন্ন মত আছে সেটি অবশ্য বিবেচনার দাবি রাখে যাই হোক এই হচ্ছে আমার অতিথিদের বক্তব্য দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা